Nome Guglielmo Cognome Troiano Il tuo sogno nel cassetto Arrivare sano il 25 maggio 2018 Piatto preferito Estratto di verdure Guglielmo che mestiere fai tu? Avvocato Senti ma se ti dico GDPR che cosa ti viene in mente? Un mondo nuovo Sì ma perché fa così tanta paura invece alle imprese italiane? Non lo so forse perché sembra una legge eccessivamente onerosa con sanzioni stellari E dall'altra parte perché invece si dice sia una grande opportunità di business per system integrator e reseller? Beh perché possono offrire soluzioni di data governance Guglielmo di la verità ma il 25 maggio 2018 è davvero l'ultimo giorno per l'entrata in vigore della nuova legge? Sicuro sicuro? Si fa un po' presto a dire GDPR, però io come faccio a capire a che punto sono? Occorre partire dalle leggi attuali, quindi verificare la conformità alla legge attuale e poi andare verso il GDPR. Dall'altra parte, per non farmi prendere dal panico, da dove e come bisogna partire? Mappare tutti i trattamenti, distinguerli per aree e funzioni e agganciarli agli applicativi. Sì, però hardware, software, come si fa a capire dove sono le lacune e dove invece è tutto a posto? Hardware e software non possono essere conformi alle leggi di per sé, quindi occorre organizzazione. Guglielmo, quali sono i documenti più urgenti da preparare in caso di controlli? Sicuramente il registro dei trattamenti deve essere tenuto sempre costantemente aggiornato e disponibile in caso di controlli. Poi anche le polisi e le procedure. Guglielmo, però chi si prende la responsabilità del trattamento dei dati in azienda? È l'azienda che si prende la responsabilità, però bisogna anche capire se ha delegato qualcosa a qualcuno. Quindi si parla di una figura sola o si tratta di più persone con diversi livelli di responsabilità? Le figure principalmente sono due, il titolare, quindi l'azienda, e il responsabile, che è sostanzialmente il fornitore. Il titolare è sempre responsabile, il fornitore soltanto rispetto a specifici obblighi del GDPR o inadempimenti verso il titolare. Ci spieghi però una cosa, che cosa vuol dire Data Protection by Design e che differenza c'è con By Default? By Design vuol dire ideare e progettare un sistema sicuro sin dal principio, By Default vuol dire rispetto del By Design. Da dove si comincia per capire dove intervenire per raggiungere un simile obiettivo? Stabilire delle policy, delle procedure di privacy by default e privacy by design. Quali sono poi i punti deboli nelle reti T aziendali a livello di sicurezza? L'assenza di regole, quindi di policy e procedure, e il mancato rispetto delle stesse. Senti Guglielmo, ma cosa succede se qualcuno si prende uno dei tanti criptovirus che bloccano o sottraggono dati critici? Si configura una violazione di dati e ci sono delle conseguenze. Esatto, ma cosa vuol dire obbligo di notifica e perché spaventa così tanto le imprese? Forse spaventa perché bisogna raccogliere delle informazioni da fornire al garante entro 72 ore e in alcuni casi anche informare i clienti. Ci sono dei casi particolari in cui deve essere applicato? È sempre obbligatorio informare il garante, non sempre i clienti. Ci sono però un modo o una strategia consigliata dal GDPR per proteggere davvero i dati personali? Applicare delle misure di sicurezza adeguate, fare anche tanta formazione dei dipendenti. Guglielmo, nel GDPR torna spesso il concetto di diritto all'oblio, quindi vuol dire che ci possiamo anche dimenticare della legge? No, vuol dire che se voglio posso chiedere che ci si dimentichi di me. Ci spieghi poi che cosa vuol dire concretamente portabilità dei dati e come si controlla in azienda? Vuol dire che se voglio posso chiedere all'azienda di portare i miei dati altrove e nel modo più semplice possibile. Tra le tante novità del GDPR c'è poi anche l'obbligo di nominare un DPO. Ma che cosa fa di mestiere un DPO? Beh, il DPO controlla che l'azienda sia conforme alla legge. Sì, ma si tratta di una figura legal o IT, oppure entrambe le cose? Entrambe le cose, ma anche molto altro. Guglielmo, dici la verità. Secondo te le imprese italiane ce la faranno ad essere pronte per il GDPR? <ride> Sì, ci credo, ci credo. Basta leggere e dire e fare il GDPR in 10 mosse. Guglielmo, ce lo fai un saluto per i nostri reseller? Sì, buon GDPR a tutti!